det som, som Göran har varit inne på här. Eh, om man tittar i programmet för de här konferensdagarna så kan man ju konstatera att väldigt mycket handlar just om att få till bättre arbetsmiljö, bättre arbetsplatser, få ner sjukskrivningstalen, få ska trivas bättre, bli mindre, få färre stressrelaterade sjukdomar och så vidare. Och en tydlig trend är ju också det här att arbetsgivare idag intresserar sig allt mer för vad medarbetarna faktiskt gör på fritiden. Framförallt vad det gäller sådana här saker om man röker, snusar, dricker för mycket. Motion har ju blivit en jättestor grej. Men det är lite, men det var präster var intresserade av att få medeltid här, synd och el liksom. Ja, absolut, det, finns det är ganska sådana aspekter. asketisk livsföring. Men just det där, om man motionerar mycket, alltså ett, ett vasalopp, ett maratonlopp är någonting som idag kan sätta upp på CV som visar att här är någon som är beredd att ge hjärnet Men... utanför jobbet och det detsamma ska du ge en bild av vad den här personen kan prestera på jobbet. Och samtidigt, när du gör vasaloppet så har du med dig mobilen om det är så att arbetsgivaren skulle behöva nå dig i något ärende. Ja. Jag tror faktiskt att många också har sett att den typen av stressande effekter på sikt inte är så bra. Men, 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 jag tror att man får liksom staka på i, i lugn och ro. Men sen gå tillbaka till jobbet och vara en inspiratör för kollegorna och vara liksom på efter allt detta adrenalin som men, man har fått. Men menar du att arbetsgivaren yes. uppmuntrar basalopp? Ja, jag tror att arbetsgivare idag är mer benägna att uppmuntra sånt man gör på fritiden som är bra för den och som naturligtvis får bra effekter på jobbet. För jag menar, allting handlar ju om att medarbetarna ska må bra men därigenom också prestera bättre. Alltså det har ju med lönsamhet att göra i slutändan, naturligtvis. Ibland kan det här gå lite långt. Jag vet inte om ni läste igår om de här brandmännen som hade sökt jobb på Arlanda och som hade blivit tillfrågade om de hade ett tillfredsställande sexliv. Mm. Det var en av de här för, frågorna för som de hade fått. För flåsets skull kanske då. <laughs> som inte Ingen aning. Man tyckte att det här hormoner, balans, att man är på gott humör förmodligen. Jag vet inte. Tydligen var det här också någonting som hade hänt några som sökte lära jobb i Umeå. Det var en kvinna som intervjuades på Sveriges Radio angående detta. Eh, jurist i arbetsrätt på LO, Sofie Renström heter hon. Och hon berättade att det finns en tydlig trend idag att man ställer frågor kring den här typen av eh, saker som rör verkligen privatlivet också när man söker jobb. Men det är, alltså, det är inte en helt tilltalande tanke därför att det behöver inte bara vara... Jag kan det... säga inte helt, jag tycker inte att det är alls en tilltalande Nej, tanke. Ja, ja. <laughs> jag tycker att det finns ett, det är ännu ett skäl till att vara frilans. Ja, ja. Att man inte behöver bli tillfrågad om sexliv eller vad man äter till lunch och så. Mm. Eller, vad, är, vad är ett svar på den frågan då? Är det liksom... Oj, oj, oj! Jag vet inte. Jag tror förmodligen att man ska säga att det är liksom lite så här bra och lagom. Jag tror inte de vill ha... Tisdag torsdag. Ja, så tror jag. Tisdag, tisdag torsdag tror jag med samma part. Jag tror inte att de vill ha några långa utvikningar så där då. Det går i månaden tror jag var Vet du vad? Det här var ett exempel. Jag tänkte inte att vi skulle stanna kvar och fördjupa oss. Och julafton säger Ingvar. Jag går vidare. Det här var bara en slags avstamp för min spaning. För vad jag skulle vilja peka på idag är en resurs som vi hittills har behandlats ganska styrbordligt i arbetslivet. Och det är den personliga erfarenheten. Och då syftar jag inte på sexuell erfarenhet, inte heller på antalet arbetade dagar eller så. Utan, utan... på antalet vasalopp. Ja, nej, inte, inte på vasalopp heller. Utan på en livserfarenhet utifrån ett mer komplext och bredare perspektiv. Så, eh, som arbetsgivaren borde fråga efter? Ja, som borde få ta mer plats än vad det gör mm. idag. Jag ska ge lite exempel. Mm. Och mitt första exempel handlar om erfarenheter som vi kanske helst hade velat vara utan. Sånt som man skulle kunna betrakta som ett misslyckande av olika slag. Det kan mycket väl handla just om jobbet. Det är någonting som folk 
har, man, man sätter upp bål, man försöker nå dit. De flesta kanske inte riktigt klarar det på det sätt som man har förutsatt sig. Man kanske inte får det chefsjobb man drömmer om. Man kanske inte känner att man får en bekräftelse eller man blir sedd för de arbetsuppgifter som man utför. Eller det värsta av allt, man kanske upplever hela miljön som så stressande så att man till slut går in i väggen som det heter och drabbas av en utmattningsdepression. I bästa fall kan man då utifrån ett individperspektiv lära sig någonting om sig själv och vad man ska eller inte ska göra i framtiden. Men jag tror att det i de här erfarenheterna också finns en massa nyttig information till arbetsgivarna. Jag vill se det som att när man har gått igenom en sån här sak så finns det en sån där svart låda. Ni vet som man letar efter, efter ett, eh, en flygolycka. Och när man väl hittar den så finns det en massa information. Hur gick det här till? Vad var det egentligen som hände? Den här svarta lådan tycker jag borde lyftas från individen också till arbetsplats. Men jag tror att det finns massa att lära här på en strukturell nivå alltså, av om... den här typen av misslyckande. Ja, det är stora för... krascher. Jag har sett yes. att allt som inte gick som man tänkte sig. Ja, idag när det gäller misslyckande så är det väldigt individorienterat. Ja. Det är individen som ska rehabilitera sig och komma igen på olika sätt. Men alla vet ju att det finns en sån stark koppling till arbetsplatsen. Vilket många av seminarier och konferenserna här idag handlar om. Så jag tycker, tänk om man kunde använda sig av de här erfarenheterna också på en strukturell, strukturell nivå. Hitta ett sätt att prata om det här så att det påverkar jobbet. Så, så om, man, om man nu söker jobb ska man säga att hej jag heter Nisse och jag har en jättestor svart låda som jag tror att du är intresserad av. Det är lite fyrkantigt uttryck men ungefär. Ja, ja. Eller att man ska, he, man ska få ett klimat där man kan tala om sådana här saker. Där man ser att det här är faktiskt en viktig erfarenhet. Har man gått igenom så det behöver inte vara utbrändhet. Det kan vara andra svåra personliga erfarenheter. Så bär man på sånt som är viktigt. Man har gått vidare som människa. Och det kan man ha nytta av i arbetslivet. Minst lika mycket nytta av, tror jag, som att ha fullföljt ett basalag. Men menar du då att ju fler fjärskon desto bättre? Det beror ju på hur man har liksom tagit sig ur och tagit sig vidare. Jag menar bara att människan är komplex. Och att fiasko, det är också en del av de flesta människors liv som man kan använda sig av. Allting behöver inte vara det här som man har lyckats med. De allra flesta människor har fler misslyckanden än sånt man har lyckats Fast med. Fast praktiskt sett så, så är det liksom lite säkrare att plocka fram svarta lådan och börja rota i den sådär efter anställningsintervjun. Kanske inte liksom direkt. Kanske inte som första grej. Nej. Nej. De där spännande misslyckande misslyckande är ändå dit, lite farliga det, delar. Dit kommer vi inte på långt här så att man har med. Men att det ändå, ni förstår vad jag menar, det ja. ska finnas en, en att man gör någon slags omvärdering av, av erfarenheter. För som det är idag så är det väldigt snävt inriktat på det här. Nu säger jag basalopp och så igen, men just det jag upplever som att just det här med motion och visa att man är duktig i spåret har blivit en väldigt... Eh, Sak. Men det här, det här är ett helt nytt perspektiv för många av oss som kanske har ganska mycket i våra svarta lådor. Men det är det jag menar Linda, att det har alla men vi pratar ja. inte om det. Och jag tror det finns en massa outnyttjade erfarenheter som man kan använda sig av. Det, alltså när det gäller teknikutveckling då kan man ju konstatera att det är precis som man jobbar. Yes. Det tog ganska lång tid innan glödlampan funkade. Ja. Och då var det misstagen som ledde fram till Absolut. Eh, den färdiga Absolut. Men jag tror vi är väldigt rädda för misslyckande. Vi, miss, vi är rädda om att prata om det, våra egna och vi är vi redan på, redan för att tala om det med andra så. Gör det nu fördjupar jag mig så är detta jag fler ja, exempel. Ja, okay. Jag gör det ja, ja, ja. jättesnabbt här va? Eh, jag tror att man kan se också en allmän trend kring det här att människor är experter på sig själva och sina egna liv. Det ser man inte minst inom vården idag. Både inom psykiatrin och somatisk vård att man tar tillvara på människors erfarenhet. Man brukar prata om det här med patient- och brukarperspektiv. Idag är det mycket lättare också som ni vet att skaffa sig information på nätet. Folk på generellt sätt tror jag också via sociala medier blivit bättre på att prata om sig själva. Mm. Så allt det här sammantaget det gör att... Det var att uttrycka är bättre på att prata om sig själva och vad de äter till middag och hur gott det är. Precis. Nej, men jag tror att eh, allt det här sammantaget så tror jag...
tror jag också att man, man utmanar gamla auktoriteter, till exempel som läkarauktoritet. Mm. Man ser att människor som har någon typ av olika symptom eller sjukdomar, man, man vet rätt bra om det själv. Man, man kan, det är en viktig kunskap som inte bara behöver vara någonting lite så här krusbytande, utan något som man verkligen kan ta med sig. Och vad gäller de demografiska förändringarna som gör att vi är inne på, också här, erfarenheten, jätteviktigt. Någon som har varit med länge i arbetslivet, jobbat i 60 år, har naturligtvis oerhört mycket viktig erfarenhet att dela med sig av. Man behöver liksom inte uppfinna hjulet på nytt. Fast exakt så är det ju, och samtidigt så är det precis det som är så väldigt svårt att få fram till marknaden så att säga. I, helt kort ska jag bara säga på det här seminariet när den här kvinnan sa att det finns inga tecken på att, att, att arbetsgivarna vill ha 50 plus som anställda. Då svarade en kvinna som representerade arbetsgivarna enormt mystiskt med en psykologisk talande som Men vad ska vi göra? Ungdomarna tar ju så lång tid på sig att utbilda sig. Vi kan inte anställa dem förrän de är fyllt 30. Så att hon fick en fråga, varför anställde ni inte 50 plus? Hon svarade varför det var så svårt att anställa ja, unga. Ja. Ja. Det jag tror att det är så att man är så upptagen med det här att det ska, att det ska vara nytt. Alltså nytt för nyhetens egen skull. Ja. Så jag tror inte att man premierar erfarenhet av det här slaget heller på det sätt som man borde göra det. För att det finns jättemycket demografiska förändringar är ju grund och botten något positivt. Vi lever längre, vi friskar det längre. Vi är liksom tillgängliga för arbetslivet längre. Det innebär det här att vi behöver arbetsgivare som är uh, mer flexibla och förändringsbenägna? Absolut! Och vi behöver arbetsgivare som vågar se på erfarenhet på ett nytt sätt. Som inte ställer sig blinda på modeller och ni vet det här checklistor och så. Utan våga gå till sig själva och våga ta in människor, ta in sina medarbetare som individer och med de erfarenheter som de har. Och det kommer att hända. Det är det som är främst. Ja, det kommer att hända. Det är det som är så bra. Tack så mycket.